ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை பற்றி நாங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்றைய தினம் மிக முக்கியமான எல்லோரும் அறிந்திருக்கக்கூடிய எல்லோரும் தெரிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோம் எங்களுக்கு தெரியும் முத்தொழில் செய்யக்கூடிய கடவுள் மாதிரி இருக்கணும் அழித்தொல் தொழிலை சிவபெருமான் செய்கின்றார் காத்தல் தொழிலை மகாவிஷ்ணு செய்து கொண்டு இருக்கின்றார் எங்களை எல்லாம் படைக்கக்கூடிய தொழிலை பிரம்மா செய்கின்றார் பிரம்மாவால் நாங்கள் படைக்கப்பட்டு மகாவிஷ்ணுவால் நாங்கள் காக்கப்பட்டு பரமேஸ்வரன் என்று சொல்லக்கூடிய ருத்ரனால் அழித்தல் தொழில் அழித்தல்னால் எங்களை அழிக்கிறது இல்லை எங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தீய எண்ணங்களை கெட்ட விஷயங்களை எல்லாம் அழிக்கக்கூடியவர் சிவபெருமான் எங்களுடைய பாபங்களை அழித்து புண்ணியத்தை தந்து எங்களுக்கு மோட்சத்தை நோக்கி எங்களை அழைத்து செல்லக்கூடியவர் சிவபெருமான் இப்போ இந்த மூன்று வகையான தெய்வங்களை பற்றி பேசுகிறதில்ல இன்றைய தினம் காக்கும் கடவுள் மகாவிஷ்ணு மகாவிஷ்ணுவுக்கு உண்டான சகஷ்ட நாம அர்ச்சனை இதை பற்றி தான் இன்றைக்கு பேச போகிறோம் விஷ்ணு சகஷ்ட நாமம் என்று எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டு இருப்பீங்க ஆனாலும் அதனுடைய மகத்துவம் முக்கியத்துவம் அதை ஏன் சொல்லலாம் அதை சொன்னால் என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் எப்படி அந்த மகாவிஷ்ணு சகஷ்ட நாமத்தை நாங்கள் சொல்லுவது அது எப்படி உருவானது யார் முதல் முதலாக சொன்னது அதை கேட்டது யார் இந்த மாதிரியான பல விஷயங்களை பற்றி நாங்கள் பேச போகிறோம் நாங்கள் எல்லோரும் பூமியில் பிரம்மாவால் படைக்கப்பட்டு விட்டோம் பின்னர் சிவபெருமானால் அழிக்கப்பட போகின்றோம் ஆனால் இந்த படைத்தலுக்கும் அழித்தலுக்கும் நடுவே மகாவிஷ்ணு தான் எங்களை காக்கக்கூடிய தெய்வம் அதனால் நாங்கள் அனைவரும் விரும்பி வணங்க வேண்டிய தெய்வமாக மகாவிஷ்ணு இருக்கின்றார் அந்த மகாவிஷ்ணுவுக்கு ஆன ஆயிரம் நாமங்கள் சகஷ்ட நாமம் என்று பேர் உங்களுக்கு தெரியும் சகஷ்டம் என்றால் ஆயிரம் வடமொழியிலே சமஸ்கிருதத்திலே ஆயிரம் என்று சொன்னால் சகஷ்டம் நாமம் என்று சொன்னால் பெயர் அப்போ விஷ்ணு சகஷ்ட நாமம் என்று சொன்னால் மகாவிஷ்ணுவுக்கு உண்டான ஆயிரம் பெயர்கள் மகாவிஷ்ணு சகஷ்ட நாமம் இந்த சகஷ்ட நாமத்தை சொன்னால் நாங்கள் செய்த பாவங்கள் எல்லாம் நீங்குவதோடு மட்டுமில்லாமல் பல விதமான புண்ணியங்களும் எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்றது ஐதீகம் இது வந்து சகஷ்ட நாமம் என்றாலே மகாவிஷ்ணு சகஷ்ட நாமம் எல்லா சாமிக்கும் சகஷ்ட நாமம் இருக்குது அதை தெரிஞ்சு கொள்ளுங்கோ சிவனுக்கு சிவ சகஷ்ட நாமம் அம்பாளுக்கு லலிதா சகஷ்ட நாமம் விநாயகருக்கு விக்னேஸ்வர சகஷ்ட நாமம் எல்லா இறைவர்களுடைய ஆயிரம் நாமங்களை தொகுத்திருப்பது சகஷ்ட நாமம் இப்போ நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்குறது மகாவிஷ்ணு விஷ்ணு சகஷ்ட நாமம் விஷ்ணுவுக்கு உண்டான ஆயிரம் நாமங்களை சொல்வதால் என்ன பலன் சரி எப்படி யாரால் இந்த சகஸ்ட நாமம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்று பார்த்தா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் மகாபாரதம் ராமாயணம் என்று ரெண்டு இதிகாசங்கள் இருக்குது பொதுவாக எல்லாரும் சொல்லுற ஒரு கருத்து ராமாயணத்தில் எதை செய்ய வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த பூமியில் நாங்கள் வாழைக்குள்ள என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வது ராமாயணம் மகாபாரதம் இந்த பூமியிலே நாங்கள் என்னென்ன செய்யக்கூடாது என்று சொல்வது மகாபாரதம் இதுதான் வித்தியாசம் ராமாயணத்துக்கு மகாபாரதத்துக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை ராமாயணம் சொல்லுகின்றது எதை செய்யக்கூடாது என்பதை மகாபாரதம் சொல்லுது இப்போ இந்த மகாபாரதம் என்றது பெரிய ஒரு புராணம் இந்த மகாபாரதத்துக்கு ராமாயணத்தை விட சிறப்பு என்னவென்றால் ரெண்டு மூன்று விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று நாங்கள் உலகமே போற்றக்கூடிய பகவத்கீதை உங்களுக்கு தெரியும் பகவத்கீதை மகா விஷ்ணு கிருஷ்ண அவதாரத்தில் அர்ஜுனனுக்கு போதித்தது பகவத்கீதை இந்த பகவத்கீதை எங்கே இருக்குது குருச்சேத்திர யுத்தத்தின் போது மகாவிஷ்ணுவால் கிருஷ்ணரால் மகாவிஷ்ணுவோட அவதாரம் தான் கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு போதித்தது பகவத்கீதை அதுவும் இந்த மகாபாரதத்தில் இருக்குது ரெண்டாவது சிறப்பு என்னென்னா விஷ்ணு சகஸ்ட நாமம் இன்றைக்கு நாங்கள் பேசுகிற விஷ்ணு சகஸ்ட நாமமும் மகாபாரதத்தில் தான் வருது பீஷ்மர் அம்பு படுக்கையில் படுத்திருக்கிறார் 
உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் மகாபாரதம் என்றது கௌரவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய துரியோனதான் நாதி நூறு பேர்களுக்கும் பஞ்ச பாண்டவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்து பேருக்கும் நடு நடுவிலே நடைபெற்ற யுத்தம் இப்போ யுத்தம் எல்லாம் முடிஞ்சது தீயவர்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டு நல்லவர்கள் காப்பாற்றப்பட்டு ஒரு யுகம் முடியக்கூடிய காலம் வந்து யுத்தம் முடிஞ்சுது உடனே தர்மருக்கு வந்து ஒரே யோசனை என்ன செய்யலாம் யுத்தம் முடிஞ்சது இனி நான் த தன்னுடைய தலைமையிலே நன்றாக ஆட்சி செய்ய வேண்டும் எப்படி ஆட்சி செய்த செய்வது மனிதர்களுடைய துன்பங்களை எல்லாம் எப்படி களைவது இதெல்லாம் யோசித்து கொண்டு வந்தார் வந்தோன்னே கிருஷ்ணர் சொன்னார் இதெல்லாம் பீஷ்மர்கிட்ட போய் கேட்போம் என்று சொல்லி அஞ்சு பேரும் கிருஷ்ணனையும் அழைச்சி கொண்டு பீஷ்மர்கிட்ட வேறார் பீஷ்மர் யுத்தம் முடிந்து தான் நினைத்த நேரம் மரணத்தை அடையக்கூடிய வல்லமை பீஷ்மர்கிட்ட இருந்தது அதனால் அவர் அம்பு படுக்கையில் படுத்திருக்கிறார் அப்படி படுத்திருக்கக்குள்ளே யுதிஷ்டன் வந்து தர்மர் கேட்குறார் எப்படி நான் அரசாட்சி செய்ய வேண்டும் எது நல்லது எது கெட்டது எதை நான் செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது நான் அரசாட்சி செய்யும் காலத்திலே மக்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் துளைக்க வேண்டுமாக இருந்தால் மக்களும் நாங்களும் பாவங்களில் இருந்து விடுபட வேண்டுமாக இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் இப்படி பலவிதமான கேள்விகளை பீஷ்மரை நோக்கி அடக்கிக்கொண்டே போகிறார் பீஷ்மர் அம்பு படுக்கையில் படுத்துக்கொண்டு அரசியலை பற்றி அரசாட்சி எப்படி செய்ய வேண்டும் எது நல்லது எது கெட்டது எது பாவம் எது புண்ணியம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லுறார் அதுக்கு பிறகு எங்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் நீக்குவதற்கு என்ன வழி இன்றைய தினம் குருச்சேத்திர யுத்தம் முடிஞ்சுது இந்த யுத்தத்தில் கோடிக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான மரணங்கள் நடந்துட்டு பல பேர் அநியாயமாக கொல்லப்பட்டார்கள் எங்களுடைய உறவுகளில் பல பேரையே நாங்கள் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பாவத்திலிருந்து நாங்கள் விடுபட வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்போ தான் பீஷ்மர் சொல்லுறார் மகாவிஷ்ணுவின் ஆயிரம் நாமங்களை உனக்கு நான் சொல்லி தருகின்றேன் அந்த ஆயிரம் நாமங்களையும் நீ சொன்னால் நீ இத்துணை காலமும் செய்த பாபங்களும் சாபங்களும் தோசங்களும் முழுமையாக நீங்கும் என்று சொல்கிறார் இந்த விஷ்ணு சகஸ்டநாமத்துக்கு என்ன சிறப்பு உண்டா எந்த கடவுளை பற்றி இந்த ஆயிரம் நாமங்களை பீஷ்மர் உதிஷ்டருக்கு சொல்லுகின்றாரோ அதே கடவுள் அங்கே கிருஷ்ணராக உட்கார்ந்து இந்த சகஸ்டநாமத்தை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார் வேறு எந்த சகஸ்டநாமத்திற்கும் இல்லாத சிறப்பு லலிதா சகஸ்டநாமம் சொல்லக்குள்ள அம்பாலங்கை இல்லை சிவ சகஸ்டநாமம் சொல்லக்குள்ள சிவபெருமான் இல்லை கணபதியின் சகஸ்டநாமம் கணபதி உட்கார்ந்து கேட்கல் ஆனால் விஷ்ணுவினுடைய சகஸ்டநாமத்தை மகாவிஷ்ணுவே கிருஷ்ணராக உட்கார்ந்து அதை கேட்டு ஆமோதித்தது தான் சிறப்பு மகாபாரதத்திலே சொல்லப்பட்டது இந்த சகஸ்டநாமம் சரி ஐயா சகச நாமம் என்றாலே ஆயிரம் நாமம் அழகாக தொடங்கும் விஸ்வம் விஷ்ணு வஷட்காரோ பூத பவிய பவத் பிருது பூத கிருத் பூத பிருத் பாவோ இப்படி வந்து சகஸ்ட நாம ஸ்தோத்திரங்கள் மகாவிஷ்ணுவின் ஆயிரம் நாமங்களை எவனொருவன் தினசரி சொல்லுகின்றானோ அவன் செய்த பாவங்கள் எல்லாம் முழுமையாக நீங்கிவிடும் என்று சொல்லுற அப்போ அந்த சகஸ்ட நாமத்தை சொல்ல சொல்லி கேட்டோன்னே புதுஷ்டனுக்கு அந்த சகஸ்டநாமத்தை சொல்லுறார் இதை மகாவிஷ்ணு சொரூபமாகிய கிருஷ்ணர் பக்கத்தில் இருந்து சரி நீ சொன்னதெல்லாம் சரி என்று சொல்லி என்னுடைய ஆயிரம் நாமங்களை எவன் ஒருவன் தினசரி பாராயணம் செய்கின்றானோ அவனுடைய பாவங்களை எல்லாம் நான் நீக்குவேன் இதுதான் விஷ்ணு சகஸ்டநாமத்தின் சிறப்பு சரி இப்போ இந்த சகஸ்ரநாமத்தை இந்த கதையெல்லாம் கதைச்சி கொண்டிருக்கக்குள்ள கைலாசத்தில் அம்பாளுக்கும் சிவானுக்கும் ஒரு சின்ன உபாசனை நடக்குது அம்பாள் சிவபெருமானை நோக்கி கேட்குறா ஆயிரம் நாமங்களை சொல்லியிருக்கானே ஒரு நாமம் ரெண்டு நாமம் நூறு இருநூறு அல்ல ஆயிரம் நாமங்கள் பெரிய பண்டிதர்களும் வேத விற்பன்னர்களும் இந்த மாதிரி ஆயிரம் நாமத்தை படைத்து சொல்லலாம் சாதாரண பொதுமக்கள் ஆகியவர்கள் இந்த ஆயிரம் நாமத்தை சொல்லத்தான் முடியுமா அவர்களுக்கு அந்தளவு அறிவு திறமை கட்டித்தனம் எல்லாம் இருக்கா அவ்வளவு நேரம்தான் இருக்கா கலியுகம் இப்போ வந்து மகாபாரதம் ஒரு யுகத்தில் முடிஞ்சுது அடுத்தது கலியுகம் இந்த கலியுகத்தை பற்றி தான் பீஷ்மர் பேசுகிற கலியுகத்தில் மனிதர்களை காப்பாற்றக்கூடியது விஷ்ணு சகஸ்டநாமம் என்று பீஷ்மர் சொல்லுறார் உதிஷ்டன் கேட்குறார் அதை மகாவிஷ்ணு ஆமோதிக்கின்றார் இப்போ அம்பாள் கேட்குறார் கலியுகத்தில் நேரமே இல்லாமல் மக்கள் எல்லாரும் கஷ்டப்படக்கூடிய காலத்தில் இந்த ஆயிரம் நாமாவை எப்படி சொல்லுவது அப்போ அதுக்கு சிவபெருமான் சொல்லுற இந்த ஆயிரம் நாமத்தை சொல்ல நேரம் இல்லாதவர்கள் 
முடிந்தாக்கள் சொல்லுங்க நேரம் இல்லாதவர்கள் ராமா ராமா என்ற ஒரு நாமத்தை சொன்னால் இந்த ஆயிரம் நாமத்தையும் சொன்ன பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த மந்திரம்தான் இது மேலே டிஸ்பிளேயில் வரும் அதை பார்த்து கொள்ளுங்க ஸ்ரீராம ராமேதி ரமே ரமே மனோரமே சகஸ்டநாம தத்துல்யம் ராம நாம வராரணே சகஸ்டநாம ஆயிரம் நாமங்கள் சொன்னால் என்ன பலன் கிடைக்குமோ அந்த பலன் ராமா 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 என்று சொன்னால் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்கிறேன் இப்போ சொல்ல நேரவும் இல்லை ராமனை விட ராம நாமத்திற்கு மகிமை அதிகம் இதை வந்து ஆழமாக புரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ராமரை விட ராமருடைய நாமம் ராமரையே பார்த்து நேராக கும்பிட்டா இவ்வளவு பலன் கிடைக்குமோ அவரை பார்க்காமல் அவருடைய நாமத்தை சொன்னால் அதை விட அதிகமான பலன் கிடைக்கும் அதைத்தான் இந்த மந்திரம் ஸ்ரீராம ராமேதி மனோரமே சகஸ்டநாம தத்துல்யம் ராம நாம வராரனே ராமனுடைய நாமத்தை சொன்னால் ஆயிரம் நாமங்கள் விஷ்ணுவுக்குண்டான ஆயிரம் நாமங்கள் சொன்ன பலன் கிடைக்கும் இது ஒரு கதை இதை விட இன்னும் ஒரு சின்ன விஷயங்களும் இருக்குது இந்த ஆயிரம் நாமத்தை சொல்ல முடியாதவர்கள் எங்களுக்கு பாடமாக்க முடியலை ஐயா வயசு போச்சு காலையில் எழும்பி இந்த ஆயிரம் நாமத்தை சொன்னால் எல்லா பாவமும் நீங்கும் என்று சொல்லுறீங்கள் எங்களை எல்லாம் காக்கும் கடவுள் மகாவிஷ்ணுன்னு சொல்லுறீங்கள் ஆனால் காலையில் எங்களுக்கு ஆஃபீஸுக்கு போகணும் ஸ்கூலுக்கு போகணும் வேலைக்கு போகணும் ஆயிரம் நாமங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு அரை மணித்தியாலும் வேணும் இந்த ஆயிரத்தையும் சொல்ல முடியலை ஐயா ஏதாவது இலகுவாக சொல்லித்தாங்கோ இது ஒரு வழி ராமா 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 ராமான்னு சொல்லுது இன்னொரு வழி சரி நீ இந்த ஆயிரம் நாமத்தையும் சொல்லாட்டி பரவாயில்ல ஒரு அஞ்சு நாமத்தை மட்டும் உனக்கு சொல்லித்தாரேன் இந்த ஐந்து நாமங்களை சொன்னாலே ஆயிரம் நாமங்கள் சொன்ன பலன் கிடைக்கும் என்று சொல்கிறார் அது என்ன ஐந்து நாமம் எழுதி வச்சு கொள்ளுங்கோ எல்லாரும் முதல் நாமம் ராமா 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 ராமான்னா அது ஒன்று ரெண்டாவது கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்கிறது மூன்றாவது நாராயணாய ஓம் நமோ நாராயணாய நாராயணன்ற பேரை சொல்கிறது நான்காவது கோவிந்தா 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 ஐந்தாவது நரசிம்மா 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 இந்த ஐந்து நாமங்களையாவது தினசரி எழும்பி இருக்கிற ஒரு கொஞ்ச நேரத்தில் சொன்னீர்களாக இருந்தால் அன்றைய தினம் பூராக உலகத்தையே காக்கக்கூடிய மகாவிஷ்ணு உங்களையும் காத்து ரட்சிப்பார் என்று சொல்லிக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் உங்கள் ஜோதிட சித்தர் டாக்டர் ராஜராஜ குருக்கர்